वेल well गाइस आप सब के लिए हम लेकर आए हैं एक स्कॉलरशिप टेस्ट जो होने जा रहा है इस इंडिपेंडेंस डे को दैट इज फिफ्टींथ ऑफ ऑगस्ट फिफ्टींथ ऑफ ऑगस्ट को हम एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है एंड अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस यू कैन गेट अप टू नाइनटी डिस्काउंट ऑन वेरियस कोर्सेज दैट आर अवेलेबल ऑन माई एप्लीकेशन आल्स कोचिंग For more details, stay tuned because in next video I will share the details about this test, when and how it would be conducted. Or till then, आपको सिर्फ एक ही काम करना है आल्स कोचिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है लिंक ऑफ द एप्लीकेशन इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो Hi friends, how are you doing today? क्या आपने 31st of July को exam दिया था और आप wait कर रहे हैं अपने IELTS exam के result की As you know that IELTS 13th day पर आपका result declare करता है That means अगर आपने 31st को exam दिया था 13th of August को आपका result declare होना चाहिए अब हम ये नहीं कह सकते अगर British Council है तो morning में आएगा IDP है तो afternoon में आएगा जबकि इसका उलट होता है अब तो सिर्फ आई ही है और आई का जो रिजल्ट है काफ़ी अर्ली इन द मॉर्निंग आ जाता है एंड आई विश कि आप सबका डिजायर बैंड स्कोर आए आप सभी अपने ड्रीम स्कोर अचीव कर पाए आई वॉन्ट यू टू हिट द कॉमेंट सेक्शन एज सुन एज यू रिसीव योर रिजल्ट और कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपने कौन से वैन्यू पर टेस्ट दिया था और आपका रिजल्ट कैसा आया इंडिविजुअली भी बताइए ओवरऑल भी बताइए क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा था शायद उस दिन रीडिंग डिफिकल्ट थी तो लेट्स सी आप इससे कितने रीडिंग में अपना डिसाइड स्कोर अचीव कर पाते हैं इन केस आपका रीडिंग या लिसनिंग में अच्छा स्कोर नहीं आता है आई रियली डोंट रिकमेंड के यू गो फॉर दी रिवेल्युएशन क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन क्लर्क प्लस सिस्टम पर ऑलरेडी चेक हो रखा होता है चांसेस बहुत कम होते हैं लेकिन राइटिंग एंड स्पीकिंग दोनों में ही स्कोप होता है वो भी तब अगर आपको लगे कि हाँ मेरा अटैम्प बहुत अच्छा था और इसके लिए आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है अपने दिल से पूछिए कि मेरा उस दिन का अटैम्प वाकई क्या उस लेवल का था लेकिन मेरे बैंड अच्छे नहीं आए अगर आंसर आपको येस मिले तो रिवेल्युएशन भर दीजिएगा किसी को पूछकर कोई बेनिफिट नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल आप मुझे कॉल करें कि सर मैं राइटिंग में रिवेल्युएशन फिल करूं या ना करूं मुझे नहीं पता अपने राइटिंग में वहां पे क्या लिखा था अगर आप सेम टास्क रिस्पॉन्स मुझे दें और मैं इवेल्युएट करूं तो उसके बाद तो मैं डिसीजन दे सकता हूं लेकिन ऐसा सॉरी ऐसा कोई सर्विस मैं प्रोवाइड नहीं करता हूँ अगर होगी तो चार्जेबल होगी अगर आप चाहते हैं कि मैं सर्विस इंट्रोड्यूस करूँ तो इसके बारे में मैं सोच सकूँ सो so दैट आपका जो दस हज़ार है रिवेल्युएशन का वो मैं आपको डिसाइड करने में बेटर गाइड कर पाऊँ कि वाकई आपको रिवेल्युएशन फिल करना है या नहीं करना है नाउ मूविंग टू दी अदर क्वेश्चन के आपका रिजल्ट अगर टाइमली नहीं आता है तो पैनिक नहीं करना है ये चीज़ मैं आपको हमेशा बताता हूँ जस्ट सिंपली वेट अगर आपका क्वालिटी चेक के लिए चला गया है तो आप कुछ नहीं कर सकते आपको सिंपली वेट करना है और वो खुद ही बताएंगे कब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा लेकिन अगर आपने कुछ भी ऐसा वैसा किया है ड्यूरिंग द एग्जाम और आपका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ है तो आपको एक लेटर मिलेगा जिसमें लिखा आएगा राधे ई मेल आएगा कि आपको बैन कर दिया गया है बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मुझे बैन लगा दिया गया है या मेरा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ क्या मुझे बैन लगा दिया गया है या नहीं अगर लेटर नहीं मिला है तो आपको डेफिनेटली आईडीपी से कांटेक्ट करना है बिफोर यू बुक दी नेक्स्ट एग्जाम क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम दोबारा से बुक कर देते हैं फिर से रिजल्ट नहीं आता है और उनको कोई रिफंड नहीं मिलता है बेटर ये है कि आप उनसे पूछ लें कि आप बैन लगा दिया गया है इफ येस देन गो फॉर पी टी टोफल और अदर ऑप्शन क्योंकि उसके बाद आप आयल अगले दो साल तक नहीं दे सकते जब तक का आपका बैन है आई विश कि ऐसा किसी के साथ भी ना हो लेकिन अगर आप डिजायर स्कोर अचीव नहीं कर पाते हैं माई व्हाट्सएप नंबर इज फ्लैशिंग रीच अस एंड लेट अस नो इफ वी कैन हेल्प यू इन इम्प्रूवमेंट इन एनी ऑफ द मॉड्यूल आई थैंक यू वेरी मच माई डियर फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू वंस अगैन ऑल द